Assalamualaikum students. Okay, uh, question number two or question number three. Bill of change का वो मैंने भी solve किया है. हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. Page number one seventy six है इस book का इसमें question number two अगर आप लोग देखें कि A draws a bill for piece two thousand on B who accept and return it to A on the same date. Direct bill को draw करने की entry हुई है. तो Mr A की book है Mr B की book है. Mr A ने bill को draw किया है B ने accept किया है तो A की book में bill receivable debit और dry account credit और बी बुक में ड्रॉ अकाउंट डेबिट और बिल्स पे बल अकाउंट क्रेडिट एस यूजली के जिसने एक्सेप्ट किया है उसकी डेबिट क्रेडिट है पेबल्स के नाम से और जिसने अभी इनको ड्रॉ किया है उसके लिए एसेट है रिसीवर के नाम से उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि ए डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक ऑफ आर पी 1950 ए ने बिल को बैंक में डिस्काउंट करवाया है अभी लॉस एक्चुअल हमने प्रैक्टिस किया है इसकी वंस अगेन जब इनको डिस्काउंट करवाया जाता है तो उसके ऊपर डिस्काउंट चार्जेस के लिए या तो क्वेश्चन में आपको रेट तय जाएगा या डायरेक्ट अमाउंट तय जाएगी जैसा कि इस क्वेश्चन से डायरेक्ट अमाउंट बताई है एक हजार नौ सौ पचास से बिल डिस्काउंट हुआ है जबकि बिल था कितने का टू थाउजेंड का अब ये एक हजार नौ सौ पचास से क्यों डिस्काउंट हुआ है तो ये फिफ्टी पीस है वो बेसिकली क्या है डिस्काउंट चार्जेस तो हम एंट्री क्या पास करेंगे ड्रॉ के रूप में बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि बैंक में पैसे आने हैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिलसीबल अकाउंट क्रेडिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ एज एक्सपेंस और रिसिबल क्रेडिट हुआ है एसर चला गया इसके पास इनके बिल ये सेंड कर देगा बैंक को तो जब बिल को बैंक में डिस्काउंट हुआ जाएगा तो बैंक में पैसे आएंगे डिस्काउंट चार्जेस कर देंगे और बिल इसके पास से चला जाएगा मैंने इसकी छोटी सी वर्किंग करके आपको बताई है बहुत स्मॉल सी इसकी वर्किंग है कि टू थाउजेंड का बिल था वन नाइन फाइव जीरो अकाउंट में पैसे आए तो जो डिफरेंस है इन दोनों का जो डिफरेंस है फिफ्टी रुपीज वो क्या है डिस्काउंट तो ड्रॉ इस तरह से बिल बैंक में देके पैसे कलेक्ट कर लेगा फिर ड्यू डेट को क्या होगा ड्यू डेट को डेफिनेटली जब पेमेंट की बारी आएगी तो जो ड्रॉइंग है वो पेमेंट करेगा बैंक को ड्रॉ अपनी बुक में पैसे रिसीव करने की एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी एंट्री पास कर चुका है तो ड्रॉइंग सिंपली अपनी लाइब्रिटी राइट ऑफ करेगा बिल्स पेमेंट कर देगा डेबिट और कैश क्रेडिट कर देगा किस पे पेमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए मिस्टर आई सोल बुस्ट मिस्टर हनीफ आर पीस ट्वेंटी ऑन क्रेडिट बेसिस फर्स्ट मार्च 2015 इसमें डेट भी मेंशन है तो आपने इसको डेट के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है आरिफ की बुक है हनीफ की बुक है मिस्टर आरिफ ने चीजों को सोल्व किया है तो ये अपनी बुक में एंट्री पास करेंगे हनीफ अकाउंट डेबिट और सीरियस अकाउंट क्रेडिट और हनीफ ने जो कि चीजों को परचेस किया है तो ये परचेस को डेबिट करेगा और आरिफ अकाउंट को कर देगा क्रेडिट और ये फर्स्ट मार्च में एंट्री पास हुई है तो उस साथ डेट भी हम मेंशन करेंगे जब हम प्रॉपरली इसका जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे तो डेट के कॉलम में आपने डेट मेंशन करनी है Arif Drew and Hanif accepted a bill for piece twenty thousand at three months on the same date. Same date को bill draw हुआ है three months के लिए. तो जिसने draw किया है Arif उसके पास asset credit हो गया. जिसने accept किया है Hanif उसके पास levy credit हो गया. तो as usual ये bill की acceptance के entries pass हो जाएंगी. And after that, Hasib was ये third person का नाम आया. Hasib was creditor of Arif. के कोई मिस्टर Hasib है जो के Arif का creditor है. Creditor का मतलब ये है. कि आरिफ ने किसी मिस्टर हसीब से पैसे उधार लिए हुए हैं और उसने इसको पे कर दिया है ये इसका क्रेडिटर यानी कि लैंडर तो थर्टी थाउजेंड इसने लिया हुआ है ट्वेंटी थाउजेंड सॉरी लिया हुआ है उधार इससे हसीब से तो क्या हुआ तो वो कहता है कि आई सेटल हिज अकाउंट बाय इंडोसिंग द बिल टू हसीब ऑन थर्ड मार्च तो तीन मार्च को मिस्टर आरिफ ने अपना बिल इंडोस कर दिया मिस्टर हसीब को तो इंडोसमेंट के केस के अंतर पास कर देंगे इंडोसमेंट के केस में जिसको बिल इंडोस किया जाए यानी कि ट्रांसफर किया जाए उसको हम डेबिट करते हैं एज इंडोसी तो हसीब अकाउंट डेबिट रहेगा थर्ड मार्च को और बिल सिबल क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसके पास से चला गया उसके बाद क्या आता है कि ऑन द मेचोरिटी द बिल इज ऑनर्ड यानी कि जो मिस्टर है हनीफ उसने अपनी एक्सेप्टेंस को ऑनर्ड कर लिया है जब हनीफ अपने एक्सेप्टेंस को ऑनर्ड करेगा इसका मतलब होगा हनीफ ने पेमेंट कर दी हनीफ की पेमेंट की एंट्री एज यूजल हम बार बार कर रहे हैं ड्राई की बुक में वो अपनी लर्निटी राइट ऑफ कर देगा बेस पेबल डेबिट और कैश कर देगा क्रेडिट बट रिमेम्बर दैट कि जब हनीफ एंट्री पास करेगा हनीफ की बुक में एंट्री पास करेंगे पेमेंट की तो ये ड्यू डेट की एंट्री है ड्यू डेट मीन मार्च के मंथ में बिल ड्रॉ हुआ है थ्री मंथ का बिल है तो मार्च अप्रैल और मई ये थ्री मंथ पूरे हो जाएंगे और जून के जो फर्स्ट थ्री डेज है वो ग्रेस डेज है जिसका मतलब कि फोर्थ जून चार जून को आपने एंट्री पास करनी है फोर सिक्स टू इस तरह से हम ये केस करेंगे बिल को इंडोर्स करेगा तो डे स्टूडेंट्स अभी इससे पहले लेक्चर में हमने किया है जनरली क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें तमाम केसेस से अब हम सेपरेट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अच्छा जी इसके बाद हम क्वेश्चन में सॉल्व ऑफ करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर जब क्वेश्चन नंबर फोर को हम सॉल्व करेंगे तो ऑनर्ड के फोर के फोर केसेस की आपकी प्रैक्टिस
ऑप्शन सोर्स क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा जरा क्वेश्चन फोर में कहते हैं कि ए एस सोल्ड गुड्स टू बी फॉर पीस फोर्टी फाइव हंड्रेड ऑन क्रेडिट एंड ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फिफ्टीन मिस्टर ए की बुक है हमारे पास मिस्टर बी की बुक है ए ने फर्स्ट जनवरी 2015 को चीजें बेची है मिस्टर बी को तो एंट्री पास का ड्राई काउंट डेबिट और सेल्स काउंट क्रेडिट मतलब बी और सेल्स और बी ने चीजें परचेज की है तो परचेज डेबिट होती है परचेज डेबिट होगी एक में उसका क्रेडिट है तो एक कर देगा क्रेडिट सेल परचेज की एंट्री रहेगी उसके बाद कहते हैं जी के ए ड्रू ए बिल ऑन बी फॉर पीस फोर्टी फाइव फर्टर ऑन द सेम डेट एट थ्री मंथ्स थ्री मंथ का बिल ड्रॉ हुआ है ऑन ओके तो ए ने बिल ड्रॉ किया है बी के ऊपर बी ने एक्सेप्ट किया है तो एज यूजल हम ये फोर्थ टाइम एंट्री पास करने लगी है बिल को एक्सेप्ट करने की बिल सीबल एंड बिल्स पेबल ड्रॉ की बुक में बिल रिसीबल होगा और ड्राई की बुक में बिल्स पेबल होगा या फिर यूं समझ लें कि जिससे चीजें बेची है उसकी बुक में बिल रिसीबल और जिससे चीजें परचेज की है उसकी बुक में बिल्स पेबल इसके लिए एसिड है इसके लिए लाइबिलिटी है तो इस तरह से ये एंट्री पास होगी और बिल सीबल कौन डेबिट बी कौन क्रेडिट और यू क्या लेंगे बिल सीबल कौन डेबिट और ड्राई क्रेडिट और ये ड्रॉ कौन डेबिट और बिल्स पेबल काउंट क्रेडिट ठीक है ये हम बार बार कर रहे हैं सेक्टर्स की एंट्री होपफुली आप इसको खुद इंडस्ट्रेट कर चुके होंगे उसके बाद कहते थे कि ऑन सेकेंड जनवरी टू ए सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन ए ने बिल सेंड कर दिया है कलेक्शन के लिए इससे पहले भी हमने कलेक्शन की एंट्री सीखी है लेकिन उसमें जस्ट हमने बिल सेंड करने की एंट्री देखी थी कलेक्शन जब हो गई उसकी एंट्री में डिस्कस नहीं की थी तो अब इस सवाल में आपकी वो एंट्री भी डिस्कस हो जाएगी जब ड्रॉन ने बिल बैंक में सेंड किया कलेक्शन के लिए तो आप एक ट्रैपरी हैंड ओपन करेंगे बैंक फॉर कलेक्शन के नाम से डेबिट और बिल इसके पास चला जाता है तो बिल उसी पर कर देंगे क्रेडिट और डेट मैं होगी आपकी सेकेंड जनवरी फोर्टी से और ड्राई डेफिनेटली कुछ भी नहीं करेगा यहाँ पे एंट्री इस स्टेज पे कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि उसने बिल को एक्सेप्ट किया है एक्सेप्ट करने के बाद आपको वेट करेगा कब ड्यू डेट आएगी और वो पेमेंट करेगा फिलहाल ड्रॉ ने बिल ड्रॉ सेल की बिल ड्रॉ किया और बिल को बैक में भेज दिया इसके बाद ऑन द ड्यू डेट ड्यू डेट क्या है जी अगर फर्स्ट जनवरी को बिल ड्रॉ है थ्री मंथ का बिल ड्रॉ है तो जनवरी फेब्रवरी मार्च ये थ्री मंथ तो उसको हमने दिए हुए थे प्रॉमिस के मंथ थे उसके बाद थ्री डेज आपके होंगे जब शामिल करेंगे तो जनवरी फेब्रवरी मार्च थ्री मंथ के बाद आता है अप्रैल तो अप्रैल की जो फोर्थ डेट होगी यानी कि तीन दिन ग्रेस डेज निकल गए तो चार अप्रैल को ड्यू डेट आएगी तो अपनी एंट्री पास किया चार अप्रैल से और ड्यू डेट में क्या होगा अब वो कहते हैं कि ऑन द ड्यू डेट बी मेट हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक रिसीव रुपीज ट्वेंटी एस कलेक्शन चार्जेस यानी कि बिल चूंकि गया हुआ था बैंक के पास तो बैंक ने बिल प्रेजेंट किया ड्यू डेट को मिस्टर बी को और बी ने उस बिल की पेमेंट कर दी जब पेमेंट बैंक को मिली तो बैंक ने उस पेमेंट को क्या कर दिया मिस्टर ए के अकाउंट में ऐड किया लेकिन ट्वेंटी रुपीज अपने कलेक्शन चार्जेस डिडक्ट किए जो कि क्वेश्चन में मेंशन है तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे जब बैंक हमारे अकाउंट में पैसे एंटर करेगा तो हम बैंक को डेबिट करेंगे और वो चार्जेस काटेगा तो हमारा एक्सपेंस है हम एक्सपेंस कलेक्शन चार्जेस को भी डेबिट करेंगे और ये जो टेम्परी अकाउंट आपने ऊपर किया था बैंक फॉर कलेक्शन इसे क्रेडिट करके सेम अमाउंट से आप वाइट ऑफ कर देंगे तो ये आपकी एंट्री पास होगी जब आपने बिल सेट किया हो कलेक्शन के लिए और आपको कलेक्शन मिल जाए इसके पहले जब आप देखेंगे ड्राई की बुक में तो वो वही सेम एंट्री पास करेगा पेमेंट की बिल्स पेमेंट डेबिट होगा उसकी रेमेडी लाइट ऑफ होगी है और कैश हो जाएगा क्रेडिट तो डेयर स्टूडेंट्स ये दो क्लिप्स मैंने आपके लिए अभी वीडियो क्लिप्स जो बनाए हैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा इसमें आपने ऑर्डर के केसेस को सॉर्ट आउट किया है और बुक में अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें सॉल्व हो जाते हैं बट इसमें जो क्वेश्चन नंबर वन है बुक का उसको मैंने जनरली तो सॉल्व किया है लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर वन का केस है जो क्वेश्चन नंबर वन है बेसिकली वो आपने खुद सॉल्व करते हैं सेल सॉल्व भी नहीं घर के अंदर इसी तरह क्वेश्चन नंबर फाइव आपके लिए सेल सॉल्व है उसमें वो दो केसेस को डिस्कस कर रहा है बिल्कुल इंडोर्स भी कर रहा है और कलेक्शन के लिए भेज रहा है क्वेश्चन नंबर वन और फाइव ये आपने सेल सॉल्व करने हैं इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसे इनबॉक्स कर दिएगा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे इसके बाद इन शाला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बिना चेंज के ऊपर उसमें हम डिस सॉर्ट केसेस को डील करेंगे जिस तरह के चार केसेस ऑनर्ड के हैं उसी तरह चार केसेस में जब डिस होगा उसमें देखेंगे हमने कैंटिस पास करनी है ड्रा रोल ड्राई के बुक में अल्लाह हाफिज